只要片拍好了，转过去吧。嗯，走吧。雪姬小姐吗？喂，涛涛，赶紧派车来接我。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。小姐，小姐。小姐，你是被人袭击了吗？我现在马上联系医院，准备医疗室。不，不去医院。可是小姐，您的伤势看起来非常严重，万一……我说了，不去医院。走。好吧，我马上送您回家。小姐，要不要请私人医生上门为您治疗？我很担心您的伤势。不用了，我没事儿。这件事儿知道的人越少越好。嗯，小姐，我能不能知道到底发生了什么？我好根据这件事儿调整你的安保方案。我被枪杀了，这中了一枪。枪杀？对了，陶德，之前李世宗应该派人调查过我吧？花了那么多人力物力，关于我的事情，你应该清楚一些吧？是知道一些，不过小姐放心，我会保密的。所以我说，这件事知道的人越少越好，我可以相信你。但是我没有办法相信其他的人。我会尽力保护小姐，这也是老爷临终前的遗愿。你是在害怕，所以有点发抖吗？啊，不不不，我虽然经历过很多事情，但是没有处理这方面事情的经验。虽然之前有心理准备，但是亲眼看到事情发生在您身上，还是觉得不可思议。你不怕吗？自古以来，人们害怕的并非是物种不同，而是善恶之心。谢谢你啊，陶德。对了，小姐，李哲正在赶过来的路上。为了不引起他的怀疑，您最好把这套衣服换掉。你来了，哎，蛋糕是你买的吧？我吃了，很好吃，谢谢。嗯，嗯。为什么一晚上没有回来？嗯，啊，我开车从海边回来的时候被抢劫了。哦，开好车真的会被偷。后来呀，车子没油了，我就把车停在郊区了。为什么这么危险的事情，你可以讲得这么平淡？早知道我应该跟你过去的。就不该让你自己逞强，一个人开车出去，真该让陶德多帮你安排几个保镖。你人没事就好。李哲，谢谢你这么关心我
，我真没有关心你。这种感觉特别好，感觉自己不再是一个人了，多了一个亲人关心自己。我，我去趟洗手间。If, as you say, the foster daughter disappeared or had an accident, then you will obtain the biggest share of inheritance. After all, Li Shi Song did not specify it in his will before dying. Wei, Zhao Da, you have any business? Friend, hello. 雪姬小姐想明天下午跟您约一下时间，商谈一下遗产继承的事儿。雪姬，他亲口跟你说的吗？是的，他亲自交代的。您看时间可以吗？哦，好啊，在哪里？在李宅，方便吗？是雪姬吗？当然，让我再发照片给您吧。好。这不可能！这不可能Dinner tonight. No, I'm good. Okay. Well, I will cook for Alice only and Madame. Is Alice coming back? Yes. Yeah, I'm staying in too. Okay. Thank you. Are you doing well? Oh, it's okay. It looks like you're doing well. Actually, I'm not doing well recently. Why? Just a few days ago, I went to the beach. I took the car to take my car. How do you know? I'm going to be arrested. 啊，怎么会有这种事情？那你没有受伤吧？我还好啦。车子呢，因为有了保险，所以啊，也不用赔偿了。不过呢，不过什么？不过呀，幸好我们没开我新买的法拉利，不然我得心疼死了。我想着以后每个牌子的车都买一辆，你觉得怎么样啊？好啊，嗯，其实吧，今天过来呢是有些事情想告诉你。毕竟啊，从法律的意义上来说，您算是我的监护人，我觉得你有权先知道。什么计划啊？
我这不是遭遇了抢劫事件吗？我就在想，如果有一天我突然死了，我要像父亲一样，把那些财产呢都捐赠给社会。哦，你想追随世宗的遗愿是吗？那当然很好啊，只不过你现在还这么年轻。考虑这些是不是太早了？您觉得我考虑的太早了是吗？是啊。嗯。那我就再想想吧。对呀、啊，你再考虑考虑吧，不着急的。今天天气不错，你愿意跟我去附近散散步吗？可以吗？嗯。雪姬，我看还是不要再走了吧，会迷路的。那么想得到钱是吗？不惜杀了人，也要得到是吗？你说什么呢？我怎么听不懂啊？自己犯下的罪行，一句听不懂就能掩盖得了是吗？好歹。我也是你的监护人，你这么跟我说话，是不是太不礼貌了？监护人，看你这样子，这十几年跟李世宗过得并不开心吧？信是吧？却一丝罪恶感都没有，是吗？雪姬，你不要再胡说八道了，我根本就没有做那些事情。再说了，你现在不是好好的吗？诚实一点吧。他们杀了我之后，不是还把照片传给你了吗？好，是我干的，那又怎么样？你知道我这十年是怎么过的吗？跟一个七十多岁的老头子一起生活，每天有多少人在我背后指指点点？我忍，我一忍再忍，就是为了有一天能得到我想要的。我不希望你有个好妈妈。一出生什么都有了，我想的一切只能靠我自己、啊。<笑>你太好笑了，说的就跟有人逼你似的。这是你自己的选择，既然做出了选择，就应该好好忍受。你别太得寸进尺了，雪姬，你要想清楚。你这么做是要付出代价的。好，那就试试吧。啊啊、这里呢，一共有六枚子弹孔，两枚子弹。也就是说，你有六分之二的几率杀掉我，我也一样。你不是很想让我死吗？就看这一次，你有没有这个幸运，杀掉我，拿走我的财产。你脚杀手杀我的时候，不是挺利索的吗？怎么现在害怕了？
既然你不敢，那我来吧。不要，我错了，对不起，都是我错了。我还是一时糊涂，原谅我好不好？我再也不敢了。有两枚子弹，看来你够幸运啊，所以以后好好生活吧。至于你以后会不会做个好人呢，这点我不干涉，那是你自己的事。但是从今以后，不要再来招惹我了。好，我发誓，我再也不招惹你了。我发誓。如果让我知道，你以后再敢动一点歪心思的话，我保证，你不会再像这次这么好运了。出来吧。来多久了？有一阵子了。你跟着我做什么呀？好奇，你到底是谁？我是艾丽莎，你也可以叫我雪姬。听说我是初雪那天生的，所以取名叫雪姬。我妈妈是那么叫我的。怎么了？害怕了？说实话，好奇而已。可以理解，好奇是人类的天性嘛。你是谁？我并不在乎你有什么样的来历，或者什么样的过去。管你叫艾丽莎还是雪姬，只是在未来的日子里，希望不是一个陌生人的身份出现在你身边。就算你有秘密，可不可以告诉我？秘密是什么不重要，只是倾听的那个人，可不可以是我？到底是谁？我
我是艾丽莎，你也可以叫我雪姬。听说我是初雪那天生的，所以取名叫雪姬。我妈妈是那么叫我的。所以你是在为我担心喽？其实你不用担心，里面只有两颗子弹，前面四发都是空的。好在在这之前结束了，不然的话又得死一次。又死一次？你连死亡都不怕，这世界上应该没有你害怕的东西了吧？如果，我是说，如果，如果以后有机会的话，我会告诉你的。只是不是现在。道德，我今天来找你，想必你应该知道是为什么。少爷，请您明说。雪姬的事，你知道多少？我只知道我该知道的。你是不是早就知道雪姬的秘密了？回想一下雪姬出事的当天，你的表现也是那么的镇定，所以您今天来就只想跟我讨论一下雪姬小姐的事情，并不是，因为该知道的我全都知道了。每个人都有自己的事情，我自己的事儿还忙不过来呢，哪有时间管别人的事儿啊？我来只想告诉你，加强雪姬的安保工作。我对她的钱和她的身世一点兴趣都没有。不过在这个家庭里，虎视眈眈的人还有很多，不管他身份是什么。想必一个人在孤岛上生活了这么多年，肯定度过了很多孤单的日子，就像当年的我一样。今天话留在这里，我不希望雪姬知道我来找过你。曹德，你是不是有很多的疑虑？是啊，我想他一定不简单。能让您做出转让百分之十遗产的决定。是啊，看到他，仿佛看到了我自己的弱点，一个一生都不可挽回的弱点。对他，我只有遗憾和抱歉。我只能用我所做的一切来弥补他，尽管我知道这些对他来说根本微不足道。对不起，老爷，是陶德多嘴了。陶德，我现在管不了那么多了，一切。全部拜托你了，放心吧，老爷
这车好漂亮。的语言啊，是小朋友不小心点到的吧？跟我同天生日，到底是谁啊？哦，房东太太，之前跟你说过了吧？你的月租是七月中旬到期，尽快做决定。到了吧？这是你的车吗？什么时候买的？我怎么不知道？拿签约金，用便宜的价格在朋友那儿买的。好棒啊！我因为没有钱，连房子都退了。你搬家了？嗯，我要搬到更便宜的地方去住。走吧，去兜风，心情会好一点。顾十一，你知道哪个地方晚上可以打工吗？不行，我晚上还要找时间写剧本呢。对了，给我的。多喝水，少说话。哦。最近很困难吗？我我我。我突然想到。有一个朋友在咖啡厅工作，正在招工，要不去试试？真的吗？嗯。你的车技不怎么样，这个车的样子很特别，应该很贵吧？兰博基尼，四百万左右。那维修费？应该会很贵吧？哟，挺懂行的嘛。那你们的车上保险了吗？对不起，请问你是这部车的车主吗？嗯，我也不是，这是我跟我一个朋友借的。所以你们的车有没有保险？没有。这个是他昨天刚买的二手车。啊，所以说你们得自己赔喽。那不知道这个估价得多少呀？应该不少钱吧？这个人怎么越说越兴奋，好像不是自己的车就不用负责任一样。那个，对不起，撞坏车是我的不对，但是我们真的只是学生，没有多少钱，能恳请你高抬贵手吗？是学生就不用负责任了吗？不是，不是不用负责任，只是我们真的只是学生。所以希望你能跟车主沟通一下，减少一点点的赔偿金。好了，江淮，是我的错，估价单给我。现在不是耍帅的时候。嗯。还请您高抬贵手。啊，这个嘛。还是等包间单出来之后，咱们再谈吧。手机号给我。你的也给我一下吧。啊！车是我撞的，联系我就好。
啊，这个嘛，我是以防事后联系不上你。嗯，好。嗯。好了，很高兴认识你们。好帅啊！我也想开一次。喂，现在不是说这种事的时候吧？会有办法的。没心情喝了。走了。嗯，我叫江淮，我没有时间娱乐，也没有时间打扮，更没有时间谈恋爱，所以我一定会比其他人更能胜任这个工作的。你觉得呢？嗯，不错。还可以吧？还可以。恭喜你，你被录取了。谢谢店长，谢谢店长。我明天一定会准时到岗，会努力工作的，绝不迟到。遗憾，米夫人，你已经确诊是癌症晚期，而且会扩散很快。就算是做手术，也非常容易复发。如果坚持动手术的话，我们也可以进行肿瘤切除。但是由于您的年龄，手术的风险真的非常大。我已经活得够久了，与其痛苦的治疗，不如……舒服一点的活着，选择慢慢等死。无论什么样的选择，您自己的意愿最重要，我们都会配合协助。谢谢医生。不客气。那有什么问题，夫人，您再叫我。调查的怎么样了？惠夫人，雪姬小姐已经回国了。国内的住址还不知道吗？是的，我们查出来后会第一时间汇报给您。好了，你出去吧。救我的也只有你了，雪姬。您的咖啡，请慢用。啊，谢谢谢谢。喂，你好。现在方便吗？关于赔偿款的事情，我想找你先聊一下。可是，我现在正在工作，要不给你发个地址吧？估价单出来了，二十万。二十万？价格也不是我定的，我要还给车主呀。我需要跟我朋友商量一下。这样吧，我有个建议，想不想听一下？好，请问你愿意做我的管家吗？管家，俗称就是女佣吗？哎，哎呀，做我的管家也不会太累的，我就一个人，而且也不耽误你上学。如果你愿意做一年的话，维修费就一笔勾销啦。我呢，常年在国外
看回国，对这边的情况也不了解，国内一个亲人都没有，跟有缘的人一起生活也挺好的。车祸，也算是有缘人吗？<笑>不是啦，之前那种情况下呢，不太适合自我介绍。你好，江淮，我是李雪姬。你是那个在我空间留言的雪姬？那个生日跟我一模一样的雪姬，没错没错，那个是我注册的。可是，你怎么会认识我？啊？嗯，看样子你还不知道吧？我们的妈妈是朋友。什么？所以你们很早就认识啊？我好像没有什么太多的印象了吧？这隐约记得。那个时候我迷路了，是他妈妈送我去的景区。哦，雪晶说给你打电话，你没有接，你不会准备就这样一直躲债吧？我没有故意不接，只不过未接来电太多了，没有听到。我决定接受管家这个提议了，反正应该还可以，而且还能省掉房租，只是家务事变得多了而已。车是我撞的。我不想连累你，而且我是真的需要一个住的地方。好了好了，不说了，就这样吧啊！欢迎回国。嗯。晚上七点有一个慈善晚会，晚会时长两个小时。明天上午八点是公司内部的艺人推介会，大概推荐的艺人共有三十名，所需时长一小时三十分钟。紧接着上午十点钟会有阿坤，啊，把后面车甩掉。好的，继续。下午可能需要麻烦总裁去一下我们公司新投入出品的电影，嗯，是开机第一天，要为宣传做一下准备。晚上晚上排掉。好的，总裁。还是国内好。今天总裁看起来心情不错，是吗？可能是因为真的有什么值得让我开心的事情吧。顾师爷，有人来找你。谁啊？是个女生，还很漂亮。要是交往的话，别被社长发现了。说我不在。什么？已经说你在了。走。想你，所以就过来了。呃，我先走了。啊，别走，还有一起训练。有话就说，我要进去了。过去的这一年，你知道我是怎么过来的吗？喂，很大一个电灯泡，我先进去了。啊。怎么过是你的事情，你之前不是已经选择了吗？所以都结束了。我还没有结束，我后悔了。那我们可以重新再开始吗？你们一个个的都干嘛呢？在公司楼下拍连续剧啊？社长，社长，我可不可以在你们公司试镜啊？想来试镜啊？唱歌，啊，演戏，还是其他什么？你应该已经有经纪公司了吧？那个，稀里糊涂就签了。不管你想到我这儿来做什么啊，但是我希望。你在你原来的地方好好做。是。好了，我们上去吧。不是说已经分手了吗
，我让你现在不要谈恋爱，就是不希望你把精力浪费在其他的地方，好好练习。知道公司在你们身上投了多少钱吗？知道了。在等他，拨弄他的头发，思念刻在墙和瓦。如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。顾十一的唱功不错啊，但是还是有点偏柔。其实以他的综合素质，更适合单飞。嗯。他的声音表现确实不错，但是快歌还需要稍微练习一下。这么好的形象，真适合单飞。让十一送你回去吧。如果以后因为我们的原因交通不方便的话，就打扰十一吧。那谢谢你啦。我可没答应。哦，雪姬，我先走啦。十一，你送雪姬回去哦。如果要去我家的话，给我打电话。好，回头见。雪姬，那个事故是我造成的，我不想连累我朋友，因为现在是江淮为我还债，我觉得很对不起。算你幸运啊，还好当时江淮在你身边。你是对我有多不满？我告诉你吧，我们有缘在梦里见过，但我没有说这是好的缘分。你疯了吗？你有什么证据？我没有证据啊，证据应该是由你来想。我们有没有缘分？如果你没有梦到我，我就当做你不是那个人。谁能证明？你可以，这对我很重要。好了，走了。这就是接近江淮的目的。为了跟我说梦境这种东西好久不见这次回来，你还好吗？嗯，还好。有什么特别异常的吗？应该有什么异常的吗？我回国之后可是第一时间被跟踪啊。所以你觉得是秦四跟踪你？不然你以为是谁？嗯，我还有很多其他的仇家。难不成他是你在找的那个人？
现在我还不太清楚。你住哪儿啊？可以住。不可以。<笑>嗯。开玩笑啦，早点休息。希望你今晚梦见的那个人会是我。是童星出道的，之前演戏还拿过大奖，后来不演了，近期又开始活跃了。下一个，这个人是选秀出道的，唱歌跳舞都不错，尤其是高音部分的表现，在网络上的人气票选排行也是非常靠前的。下一个，这个是未出道的公司的新人，已经签了公司了。他是目前所有新人中我们比较看好的，唱歌、跳舞、架子鼓都很好，外形也好，好好培养的话，红起来的几率也是非常大的。下一个，等等。你刚,刚说他叫什么名字？顾诗一。他是不是疯子？昨晚一直在说梦境什么的，他精神不正常。我跟你说，你离他远一点，他很危险。那么二十万怎么办？十一吗？十一吗？还有，他就在我旁边。什么？怎么回事？你怎么会跟他在一起啊？他之前不是说，在他找到房子之前要先住在我这里吗？他说，如果你有意见的话。拿出二十万再说吧。喂，喂。不过，你真的跟他说过有关于梦境之类的话吗？嗯。虽然我没有什么权利可以说，但是你真的相信这些吗？真的呀，我又没有骗你，我只有真实案例的。那，你看这个，这个，还有这个。这个呢，说的是一个孩子有关于梦境的记忆。这个说的是亚洲其他国家有一个人通过梦境找到了自己的家人。这两件都是真实的案例呀、啊。哦，所以你的记忆里，你记忆里的人是十一吗？先生来看望您了。好久不见了，好久不见。
是那么漂亮。所以你是说，你记忆里的人是诗意吗？对呀、啊。那在你的记忆里，诗意和你是什么关系啊？嗯，不知道。希望这个可以由诗一自己想起来。嗯，不过没想到你这么快就搬过来了。这有什么好考虑的呀？我本来就没什么行李，所以就直接切个 out 了。我现在要出门打工了，这个是备份钥匙。如果你要出门的话，记得锁门哦。哎，饭呢？饭，那个我现在要出门打工了。嗯，那看来只能我自己出去买点吃的了。如果你饿的话，房间有泡面。嗯，嗯，你今天有什么事吗？呃，我今天打算到处去看看房子。哦，对了，我要去跟兰博基尼的车主打声招呼。嗯，那就辛苦雪姬大人了，拜拜，拜拜。听说你要出去旅游？嗯。为什么不接受治疗？接不接受治疗，结果都是一样的。化疗的副作用很大，头发会掉光，牙齿会松动。我可不想那么丑陋的活着。我只希望你能活下来。会的，我会想办法活下去的。我会等你，我会等你回来，就像我从前承诺的一样，我会等你。你下次可不可以做点别的什么菜呀、啊？我每天吃这个泡面都吃腻了。是你说要吃泡面的呀？哎，可是你每天在打工的地方可以吃好多好吃的呀。那也不是我的错。你房子找到了吗？啊，房子呀，我已经找好了，一个月以后咱们就可以住进去了。什么？但是我们这一个星期之后就要空出来了，那中间的三个星期怎么办呀？我们现在要找马上可以住进去的地方。嗯，那你跟我一起住酒店呗。那行李怎么办呀？找个地方寄存呀，那也是需要花钱的呀。你回国打算做什么？读书、工作？嗯，反正我有计划，以后慢慢再告诉你吧。可你看起来好像根本没有啊。还有一个星期的时间准备行李的事儿，有的是时间，别太着急啊。你真乐观，真好。哦，对了，你看到手机未接来电了吗？我刚刚看好像有。哦，看了。那个人的名字真的叫春山吗？好奇怪的名字啊。嗯，他是叫春山，是我以前的一个朋友。嗯。对了，你知道十一住哪儿吗？好像跟他的团员一起住，嗯，马上出道了，所以他现在很认真的在练习，嗯，他已经很顺利了，才刚刚进去不到八个月，已经马上就要出道了。那你觉得他能成功吗？嗯，这个我不清楚，但是他运气一直很好，就算不会大红，应该也不差。那我可得让他在大红之前赶快想起我才行，对吧？原来你是为了说这个啊？嗯。嗨，十一。什么情况？学姐说她的房子要二十天之后才能入住，所以只能住到你这儿了。为什么不提前跟我说一声
因为实在是没有地方可以住了。哎，如果那二十万还在的话，我们也不用住在这儿了啊、哦。嗯。进来。多谢。你的房间也太干净了吧！哎，下来。嗯？我说下来。好想一天花一万睡酒店的大床啊！你俩睡我的房间，我睡沙发上去。东西别乱碰。嗯。嗯、你们来为什么不提前跟我说一声？嘿，雪姬说有地方住，我怎么知道要住在你这儿啊？为了还钱，拜托你先忍忍吧。反正你看好他，要是被社长发现，我就死定了。他怎么那么能给人添麻烦？其实我觉得雪姬挺好的，他每天都很开心，而且特别有勇气，每次想到什么事情都会去做。是吗？我怎么觉得他做事从来都是三心二意、半途而废，从来都没有计划和打算，疯疯癫癫的。你知道我最烦这种人。可是，雪姬她应该是富家小姐，就算搞砸了也没有关系吧？就希望这二十天快点过去。唉，哦，我肚子饿了，想出去吃点东西，你们一起吗？可是两个小时前刚吃过啊。啊，我又饿了。哟，我说怎么不跟我们去打球呢？原来家里有客人呀、啊。嗨，你们好，我是雪姬，我是顾诗依的朋友。因为房子没有装修好，接下来二十天要住在这里了，请大家多多关照。嘿，你好，太后。啊，你好，你好。你好，明泽。你好。什么时候变得那么懂事了？哦，对了，我正好现在要去吃点东西，你们饿了吗？想吃什么？我给你们带回来。不吃。哈哈，雪姬，我说你也太大方了吧！欢迎你在这里住一年。嗯嗯。我想吃炸鸡，吃炸鸡，我们都会帮他瞒着社长的。嗯、okay, OK。我想吃猪排，可以吗 ？OK， 没问题。好，我去给你们买回来，你们等着我啊，拜拜。嗯嗯，住的好吗？挺好的。可我不好，他昨天居然叫我相公。<笑>真的吗？他总是喜欢说一些玩笑话，感觉什么都不想真心，也不知道是真的喜欢我，还是因为相信什么梦。嗯，你喜欢雪姬吗？怎么可能？那你为什么那么在乎他喜不喜欢你？这是什么？没什么。杂志，篮球，好吗？那我去睡觉了，晚安。
你不是去睡觉了吗？怎么在这儿？睡不着，就跑出来看看月亮。嘿嘿，你刚刚是被我吓了一跳吗？我胆子没那么小。十一，你的梦里出现过这样的月亮吗？不要再说那些奇怪的话。在我生气之前，回房间。就算你记不起来也没有关系，但是我呢，就算强迫你，也会让你记起梦里的缘分。你说什么？你是在强迫别人，并且把他当成自己的缘分吗？你知道自己不正常吗？你有什么根源？我现在还是会每天梦到他。你跟那个人长得一模一样，我只有这个根源。可是还是希望你能帮我确认。重点是我像那个人，你才会对我有兴趣吧？干脆说跟我交往好吗？这样不是更干脆吗？反正你之前做了那么多铺垫，目的不就是为了跟我交往吗？可以这样问吗？我随便说说。对不起，对不起是吧？别闹！走错了吧？这还是是咱们家吗？这是被抢劫了吗？怎么乱成这样？不是，雪姬，我们家本来就挺小的，你这买这么多东西，放不下。雪姬，我跟你说过，住在这里不要乱占空间。可是。这些都是我给你们买的呀，嗯，你看太后，我给你买的鞋，真的吗？嗯，限量的哦。哦，还有，给你的游戏机。我不会吧？以后这种东西把家里堆满了，没事儿，不嫌多啊。这些真是太赞了，雪姬，我正经跟你说啊，你就是天使，你知道吗？天使。真的吗？真的送给我吗？不会要回去吗？我从来没有收过这么贵重的礼物，雪姬，你就一直住在这儿吧。这个游戏机怎么玩？好想试一试。这些东西呢，我都不会要回去的，你们慢慢玩啊。还有这些都是给你们的。哎，雪姬，你买这么多东西，不少钱吧？那你干嘛还住这儿啊？住这儿呢，是因为有一定要住在这的理由啊。什么？啊，是不是要补妆？我给你准备的礼物。不用。就看一下嘛，啊。我是不会穿的。哎呀，我买都买了，收下吧。谢了。
。为什么他们是那些？我，我是这个。因为这个是全国限量的，嘿，这有两件，我自己画的。嗯，这个是我，这个是你，你一件，我一件。嘿嘿嘿，这个是我，这个是你。太丑了，我不穿。哪丑了？是啊，怎么家里这么乱、啊哎？你回来了，看我衣服，帅不帅？帽子，好不好看？啊？哎，我这个手表，打游戏超级好的。怎么这么多盒子？怎么这么乱啊？都是我打扫，都是我打扫，你们有没有良心啊？小点声，雪姬睡觉呢，嗯，不能吵到我的小天使啊。小天使？这才几天就成了你们的小天使了？哎，这个，这个是给你的。这是我的号呀、啊，嗯，好好看、啊。还这个，这个是给我的吗？嗯，这包闻起来都是钱的味道。还有吗？啊，都是。对，这都是。快递，快递，快递，我去开门，我去开门，我去开，我去开，我去开。快递吗？给我。雪姬在吗？这什么、啊？快递仓库吧？不知道。雪姬，有人找。嗯？你怎么来了？嗯？嗯。嘿嘿，这个是吃的吗？这个是蛋糕。嗯，上次说喜欢的蛋糕。雪姬，你怎么会住在这种地方？什么地方？秋恩困，潦倒。什么？秋困潦倒,倒？对我来说，这就是富丽堂皇。要不，给你买个房子住吧？嗯、不用了，来，快来吃蛋糕。回国的事儿处理的怎么样了？啊，你说签新人的事吗？今天看了很多新人资料，还在选。你喜欢什么样类型啊？我呀，嗯，我喜欢个子高的，然后呢，穿衣服要好看，长得要帅。哼哼，平时呢不太说话，看起来像个冰山，但实际性格超级可爱的人。幸好说长得帅，不然的话我还以为你说他呢。说什么呢？十一可帅了，好不好？雪姬，嗯，最近想出去玩吗？这几天天气还不错，想跟我去旅游吗？嗯，想。有好多想去的地方呢，不过最近没时间，改天吧。谢谢你的蛋糕。
在这儿啊，雪姬，我不能继续让你住在这里。如果你非要住在这里不可，那我也不走了，有难同当。嗯，随你的便吧。你怎么还不走、啊？哼，当然不走，雪姬让我留下来的。嗯、没有多余的空位了，只有沙发可以睡。我不睡，我觉得我可能出现幻觉了，不然不会出现这么一幕吧。很难想象，昨天晚上到底发生了什么？原来我们试衣是这种风格啊！嗯，应该多拍几张照片。我去看电影，来不及拍了。嗯，来吧。知道是你喝的，所以没关系。电影已经开始了，进去吧。笑得那么开心啊！因为我喜欢 Happy Ending 啊！每当电影里面有 Happy Ending 的时候，我就好像里面的主角一样，能够感同身受里面的幸福。虽然我离那种幸福很遥远，但是我还是很开心啊！江淮，你是一个特别好的女孩子，一定会有人给你一个 Happy Ending。回来了，嗯，他们呢？喝酒去了。哦，那你怎么不去呀、啊？
没有为什么，就是不想去。嗯。哦，对了，你吃晚饭了吗？没吃的话，我做蛋糕给你吃呀，刚刚学的。不用了，我不想以身试毒。哎，试试嘛，我还是很有自信的啊。嗯不要考了，小区今天出了停电通知。哦，没事儿，在停电之前考完，然后咱们一起出去呗，嘿嘿。好像跟书上不太一样，算了，我再重新做一个吧。你等一下。嗯。还不错。真的。嗯。这是我吃过最难吃的蛋糕。是吗？啊！怎么了？受伤了吗？哦，没有。怎么真真停电了呀？好，好黑呀、啊！我我我手机呢？嗯。没想到你天不怕地不怕，害怕黑呀、啊！站着别动，等着。哎，他们人呢？应该都在外面通宵吧。对了，江淮呢？哦，江淮好像跟他的学长去唱歌去了，应该也不回来了吧。困了，嗯，但是我想等电来了再睡。有这么浪漫的东西啊！你别误会啊，这是我唯一能找到不插电能量的灯了。啊，好喜欢这个灯呀！那我走了。啊？哎，嗯，嗯，能不能不要走啊？虽然现在有这个灯了，对吧？但是。说不定一会儿就又没电了，没电的话，这个屋子就又会陷入黑暗了。嗯，给你三分钟睡着。嗯，还有两分钟。啊哦。
过去看看。啊！快快快快快走！关门关门关门！快快快！怎怎怎么了？怎么回事啊你们？你们俩怎么了？出大事儿了！肯定是明泽。昨天晚上在酒吧里，有人想泡他，他把人拒绝了。他先让泡，然后那个女的心宽体盘，一看来他就不小。现在什么寻仇来了？你还说我？昨天你喜欢那个姐姐，然后来男朋友不是来了吗？说不定是他呢，肯定是你泡人家妞惹到黑道了。到底什么情况呀？咱家门口有一群黑黑衣人。哎，要不咱们报警吧？就去了一次酒吧，不至于被人抓吧？没事儿啦，我去看看啊。哎哎，雪姬小姐你好，李哲先生吩咐我们来帮你搬家。可是我也没那么多行李呀、啊。您需要的东西我们已经帮您采购完并且装好了。那等一下吧。雪姬，这原来是你朋友啊，吓死我了。这是哪国的公主吗？这不是一般有钱的吧？估计能买一万个我这样的吧？哪有那么贵？对呀、啊，江淮怎么还不回来呀、啊？你到底是谁？哦，你说门口那些人啊？不是跟你说了吗？我是一个富豪的养女啊。但是你梦里的我是谁的话，只能靠你自己想起来了。毕竟，这不是属于我一个人的过去。哎呀，我这么说好像有点复杂，大概意思呢就是，如果你想知道我是谁，你会知道的。又来了，进来吧。那我先进去看看。家都搬的差不多了，你还特意过来一趟，很闲嘛。特地过来看看你啊，雪姬，一定要待在那个人身边吗？即使受到伤害。还是要待在他身边吗？嗯，我一定要找到属于我的他，就算伤心难过也没有关系，就算受到背叛，也还是没有关系。只要他是我要找的那个人，我就还是可以跟他敞开心扉呀。如果有人在等他，我弄他。我真不知道你的乐观是好事还是坏事。嗯，其实我也不是什么时候的乐观的，有时候我也会偷偷躲在被子里哭的。以后不开心就说不开心，受伤了就说疼，累了就说累了。如果你不能对别人这样，至少对我，你可以。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少。走了。还能忘掉，我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，我难过的样子就没人看到。你别太在意我身上的记号。
进来吧。房子，就我们两个人住吗？江淮，你的房间，我的房间，这么大，我一个人的房间啊？对呀、啊，喜欢吗？喜欢。不过，这么大的房子，那么多房间，都是我一个人打扫吗？对呀。之前咱们约定好了呀，果然世上没有免费的东西。这么大的房子，就算随便打扫一下，也要花上一上午的时间啊。嗯，我不是那么挑剔的人。卧室、客厅、厨房，一周打扫个两回。然后那些其他不用的房间，一周打扫一次。不许反悔哦。嗯，但是。我在家的时候，你必须得给我做饭。我喜欢吃家里的饭。好，做，我做满汉全席给你吃。<笑>不过，这么大的房子，就我们两个人住吗？那些闲置的房间都空着吗？嗯，空着吧，说不定以后会有朋友要来住呢。我饿了，给我做饭吃。箱是空的，给我生活费。那随便买。大家休息一下，哇，好，休息，歇会吧。来，我，谢谢，喝口水。我突然好想我的小天使。我看你是想他给你买的衣服了吧？其实有个人也偷偷在想，只是不承认罢了。你说这个人是不是他呀？喂，师傅。啊，江淮，我充电器是不是被你带走了？没有啊，我自己有的。哎，真的在我这儿啊如果你那儿，给你送过去好了。呃，不，我现在自己去拿。可是我们现在在外面啊。在外面干嘛？回家，我现在必须用。怎么了？怎么回事？怎么这样莫名其妙？走吧。那个，我有急事，先走了。嗯，去哪儿啊？一会儿请我们吃饭，又不吃了。我充电器落在江淮家了，我得去拿。是这种吧？你不用去了，我们这儿多着呢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
反正不是这种，走吧。雪姬正在睡午觉呢，怎么刚刚还在外面？一会儿就睡着了。嗯，充电器呢？哦，我待会儿进去给你拿。哎，要不进去看一下，里面特别大，特别豪华。好。怎么睡地上？他好像就喜欢睡地上。啊，我等会儿就要去学校了，你的充电器在雪姬二的房间，你自己去拿。我走了。嗯妈妈，哎，我今天啊要去你那儿住一晚上，你把你的地址给我。哥哥家不能住吗？哎呀，你哥过两天要考试，我怕会影响到他。妈，我现在跟朋友住在一起，我得跟他商量。什么？有这么麻烦吗？那让我睡大街啊？我死在大街上，你也别管好了。妈，你别这样，我去问问我朋友。你挡到我了。你什么时候来的？刚到。你终于愿意主动来找我了。我只是很困扰，做了一些奇怪的梦。我觉得就是因为你总跟我说那些。真的？你梦到我了？你梦到我什么了？那不重要吧。那只是梦而已。你很愿意活在梦的世界吗？你知道吗，江淮，我很羡慕你。为什么这样说呀？家里有钱，长得又漂亮的你。为什么会羡慕我？你不是从小就跟诗一一起长大的吗？可以一起分享友情，然后相爱。这个人如果是我，该多好啊！我跟诗一不是那种关系，可以互相依赖的关系也很不错呀。总之就是很羡慕你，我们之间就像家人一样存在。你最近很少跟诗一见面吧？今天刚刚见过，那你下次可不可以带我一起去？我觉得以后你还是自己联系他吧。知道了，可是很失望，江淮，我以为你会帮我呢。陷入爱情的人，是不是总是变得那么自私啊？眼里好像只是看得到自己爱的人一样，或许
，还是只有你是这样的人。不是这个女孩。是还有一位，因为都没有外出，最近一直都没有看到，所以没有办法拍到。等那个女孩回来以后，你拍了照片再送过来吧。没用的废。夫人，你要找的那位女孩，大概是什么样子？她很特别，一眼就能认出她。今天怎么想起来给我做这么多好吃的呀？因为我吃你的，住你的，所以给你做这么多好吃的啊！哎，没事儿了，吃吧。嗯，好。嗯嗯，雪姬，嗯，我想拜托你一件事儿。什么事啊？我觉得我没有任何立场跟你提这件事情。但是我实在是没有办法了。这一周，我妈妈能在这住一个晚上吗？你妈妈？嗯，因为哥哥那边有点事不能住了，所以不得已才跟我说的。我也特别不想跟你开口。你之前说，我妈妈跟你妈妈是朋友。啊。阿姨来住可以，但是呢，这一周我妈妈能在这住一个晚上吗？你妈妈？嗯，因为哥哥那边有点事不能住了，所以不得已才跟我说的。我也特别不想跟你开口。你之前说，我妈妈跟你妈妈是朋友。啊，阿姨来住可以，但是呢，我希望以后不要再提起有关于我妈妈的事儿。嗯，我以后不会提了。嗯。哎，雪姬、啊，嗯，你说，到底怎么样才算喜欢一个人呢？恋爱是件很难说的事儿，有时候喜欢上一个人，可能连你自己都不知道；有时候不知道什么原因，就陷入爱情了。那你跟世一是因为梦境的原因，你才喜欢他的？喂，陶德。嗯，我知道了，马上过去。去哪儿？饭都还没有吃完呢。嗯，对，吃饭。小姐，请坐。这么着急叫我过来，什么事儿啊？怎么说呢？一个好消息，一个坏消息。好消息呢，小姐以后。不用再参加任何露脸的活动了，慈善活动那边我已经帮你打理好了，记者那边呢也打过招呼了。我这次回国就是为了处理这事儿。那坏消息呢？坏消息是，李克你死了，是车祸。警方介入调查了吗？所以你觉得是意外吗？现在还不确定，但是无论如何。你作为李克尼的妹妹，必须回到法国来处理这件事儿
。有些人呢、啊，就是贪心，还嫌自己得到的不够多，还要把手。伸向更长的地方，还学得懂吗？嗯，努力学的话是能学懂的，不过感觉还是有点困难。那要不然，我们去喝杯咖啡吧，不懂的我可以教你。嗯，江淮，这是……哦，阿英，我高中的校友。江淮，你现在是要回家吗？要不我们一起去喝杯咖啡吧？那天的事儿，不好意思啊，不好意思，我妈妈今天来了，我得先走了。啊，江淮，我走了，拜拜，明天见。嗯。如果有时间的话，我可以替他跟你喝一杯咖啡。好啊，你跟江淮很熟是吗？房子可真好，没想到你住这么好的地方。这又不是我的房子，我也只能做些家务来抵房租的。哎呦，我看这房子这么大，空房间肯定很多吧？嗯，你住这么好的房子，你咋不把你哥叫来一起住呢？怎么能叫哥哥来住？我也是在这打工的，这是雪姬的房子。你说叫雪姬的那个孩子去哪儿了？他出去了，不知道什么时候回来。哎，那你说他真的是善爱的女儿吗？嗯，就是被领养到国外的那个。嗯，我问过了，他说他叫李雪姬。哎，领养的那家很有钱吧？嗯。哦，对了，我知道啊，他是善爱的女儿之后，把他妈妈的遗物都带过来了。遗物？哦。也就是些相框，还有一些相册什么的。哎，这儿，这是我和他妈妈上学时候照的照片，我都带过来了。哇，我看看，这是雪姬妈妈呀。是啊，和雪姬长得好像啊。是吗？嗯。你妈妈休息啦？哦，妈妈每次都睡得很早。嗯，这是妈妈拿来的东西，说是你妈留下的遗物，有照片。照片？嗯。啊，嗯，原来她那个时候长这样的呀，真好。果然，照片是回忆过去最好的方法呢。我们也照一张吧。啊啊，算算了吧，我们的认识也算是值得纪念嘛，就拍一张，就一张，好吧，来，一、二、三，哇哦，把它热一热。那我就走了。哎，哦、雪姬呢？她还没起床呢。哼，是不是在国外长大的呀？这么没礼貌。长辈要走了，也不出来送一下。雪姬，雪姬，嗯，我妈妈要走了。嗯，我妈妈说想跟你说声谢谢，打个招呼。你好呀，江淮妈妈。不好意思啊，我生活作息不太规律。哎呦，要不是你这么年轻，我还以为你是善爱呢。哎呦，你跟你妈妈长得太像了。你不知道啊，我跟你妈妈以前关系可好了。后来呀，听说你被领养了，我还一直担心，怕你顾不好呢。现在看来，你住这么好的地方，我也就放心了。谢谢阿姨啊，那阿姨您慢走。哎，这
孩子怎么这么没礼貌啊？跟他说话也带搭不理的，是不是有钱了瞧不起咱们啊？没有了，学姬的性格就是这么随性的，没睡醒吧？妈，你理解理解，下次好好聊吧。啊，行行行，那我走了。嗯。对了，江淮，嗯，我肯定要出去一趟。我不在的时候呢，打扫卫生不要偷懒啊。<笑>什么时候走啊？去哪儿？今天去法国，我哥哥去世了。啊？生病吗？还是事故啊？嗯，怎么会？据说是交通事故。哦，那什么时候回来啊？还不知道呢，得去了之后看看情况再说。哦，对了，我不在的时候呢，我有个朋友要过来，你就让他住大楼的客房，帮我照顾他一下啊。朋友？嗯，就我之前跟你提起过那个，春山。啊。小姐，公司运转的还好吗？啊，运转的很好。小姐的财产稳步增长，慈善网页那边的事情我也已经帮您处理好了。之前小姐捐献的款项已经全部投入使用，他们希望能见到捐款人，对你表示感谢。我已经替您拒绝了。好，还有别的事儿吗？呃，还有两件事情。第一件事情是关于李克尼的死。好。还有呢？还有什么事儿吗？其实李克尼的死，是因为酒驾，并且呢，在尸检里检测出了安眠药的成分，所以到底是自杀还是他杀尚未确定。第二件呢？最近我发现，有人一直在悄悄地用尽所有媒体的力量打听你的消息。是谁呀、啊？这个目前还在调查之中，没有什么线索。对方应该是一个很显赫的人。所以抹掉了一切调查痕迹。学姐，虽然我知道你是为了送柯尼最后一程才回来的，但我还是很高兴能在家里再见到你。毕竟，名义上我们是母女，是吗？我可不想和双手沾满鲜血的人当母女，我怕溅我一身，太脏，很难擦的。你这话是什么意思？你可你死了，你不是应该比谁都清楚真相吗？他死了，属于他的财产都归你了。我听不懂你在说什么。<笑>你知道为什么那么多人都喜欢赌吗？因为他们一旦上了赌桌，赢了一点之后，就想要赢更多。可实际上，不管他们赢了再多，他们都不会收手的。回国以后，你说话真是越来越没有礼貌了。你说过，让我不要招惹你，所以我没有再招惹过你。至于别人，你也要管吗？
你得到了这些就会满足了是吗？就会收手了是吗？我告诉你，你不会的。你得到了很多，就会想要更多，你就会把手伸向更长的地方，你永远都不会停下来的。也许你说的对，但愿你别把手伸到我这儿来，不然的话，我说过的，一定都做到。奇怪的号码，是诈骗电话吗？切！喂？喂，是江淮吗？干嘛挂我电话呀、啊？我是江淮，没错。可你是谁啊？我说今天要来的，可是你家里没人。啊，你是春山先生是吗？啊，是。你快点回来吧。不行，我现在马上就回去。我可能要十五分钟之后才能到家，你能在门口先等我一下吗？好吧，快点啊！好，我现在马上回去。啊我今天打了一天工，所以你打电话的时候刚刚结束，实在不好意思，对不起。哎，好吧，算原谅你了，走吧。嗯。嗯你的房间在二楼，我平时出去的早，回来的晚。哦，这附近没有什么吃的，如果你想要吃饭的话，就自己去买点菜做吧。嗯。哦，对了。雪姬说：“她把她的车钥匙放到你的房间桌子上了，你要是出去的话就开。”好想起来找我啦！听说你哥哥去世了，呃，想给你发个消息安慰你一下。但现在看来，好像没有那个必要了。啊、哦，我还好，嗯，我不难过。所以，失去亲人这种事情你都不难过是吗？对所有人都是轻描淡写，没有感情是吗？如果有一天，这种事情发生在我身上。我不会允许你发生这样的事情的。好了，我要去训练了，挂了。干嘛对雪姬小天使说话这么冷冷淡、啊？就是，我生气。你俩生什么气呀、啊？为雪姬小天使生气？
这么好的女孩子，难道不应该捧到天上吗？你这态度也太差了吧！哎，行了，你又不是不知道她什么样，明明喜欢就是别扭，喜欢就说喜欢啊，哪有人喜欢人还这么冷冰冰的？黄丽子，这边请。哎，你们过来。这位是林小姐，也是公司的董事，还没打过招呼吧？你们现在能站在这里。都是因为林董事。你们好，你好，你好，你好，你好，你好。顾十一是吧？嗯，表现很好，让人过目不忘。谢谢。看你们刚刚聊的那么开心，是在说什么有趣的事情吗？啊，在说顾十一喜欢的女孩。你们三个啊，马上就要出道了，还不好好练习？说了，不准谈恋爱，不准谈恋爱，连想都不行。嗯，公司花了那么多钱培养你们，你们想想，你们到这儿来就是为了谈恋爱的吗？对得起父母吗？对得起公司吗？对得起我吗？对得起我们林董事吗？对不起社长，对不起林总。没有关系的，练习生也是人，未来的艺人也是人嘛，有自己的生活是没有关系的，只要不影响工作就好。有自己喜欢的女孩子也是很正常的事情。有机会我们可以认识一下。那我先走了，你们好好练习。林董卿，你们三个，太后，快扶住我！又怎么了你？我陷入了爱河，站不稳了。陷入爱河，不行不行！林董这么美，还这么善解人意，我要让他夸我，我也得让他夸我，夸我，夸我，我，我。哥尼出车祸去世了，在他生前，我最疼爱他，跟他的关系也最好。据他的律师说，他的遗嘱上面写着由我来继承遗产，这一点，大家没有异议吧？哼，我有异议。